ওকে সো এর আগের ভিডিওটাতে আমরা লাইট ওয়েভ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং লাইট আসলে কিভাবে একটা ওয়েভ এবং কিভাবে এটা সৃষ্টি হয় একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা আসলে কিভাবে সৃষ্টি হয় কোনো একটা চার্জ পার্টিকেলের অ্যাক্সেলারেশনের কারণে সেটাই আমরা দেখিয়েছি এবং দেখা যায় যে আমাদের ই ইজ ইকুয়াল টু বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কোনো একটা জায়গায় ই নট এটা হচ্ছে তার অ্যাম্পলিটিউড সাইন টু পাই ল্যামদা তারপর হচ্ছে ভিটি মাইনাস এক্স ওকে ভিটি মাইনাস এক্স এটা ভিটা হচ্ছে আসলে আলোর বেগে যাচ্ছে তো সিটি মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হচ্ছে বি নট সাইন টু পাই ল্যামদা সিটি মাইনাস এক্স ওকে সো এটা হচ্ছে আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটে নিয়ে যাই এটা পুরোটাই আসলে থিটা তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রতিনিয়ত যে মান পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে আমরা বোঝালাম সময়ের সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু পরিবর্তন হবে কারণ এই ই নটটা তো আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের অ্যাম্পলিটিউড আর বি নট হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে ওকে সো এই যে ইলেকট্রন ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা ওঠানামা করছে মূলত এই সাইনের কারণে তো সাইনের ভেতরে আমরা দেখি যে টি এর পরিবর্তন ঘটালে আমাদের ফাংশনের সাইনের থিটার পরিবর্তন ঘটে যার কারণে ফাংশনে টি এর কারণে এটা ওঠানামা করে আমরা আমাদের আগের এক্সাম্পলে দেখেছিলাম যে আমরা একটা অবজারভার যদি এখানে থাকে সে একবার ফিল করবে বেশি ইন্টেন্সিটি একবার কম ইন্টেন্সিটি ফিল করবে রাইট সেই জিনিসটা আমরা দেখেছি অর্থাৎ টাইমের সাথে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওঠানামা হয় এরকমভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও ওঠানামা হবে এখন কোনো একটা ইনস্ট্যান্ট টাইম টাইমটাকে আমি স্থির ধরে যদি আমি বলি এই জায়গার ব্যক্তিটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ফিল করছে তার চেয়ে আরও অনেক দূরের একটা ব্যক্তি অন্য আরেকটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ফিল করবে ওকে তার মানে এক্সের পরিবর্তনের সাপেক্ষে অর্থাৎ আমার ওই যে ডিস্টেন্সটা আমার ওই প্রোটনের থেকে যে ডিস্টেন্সটা সেই ডিস্টেন্সটার উপরেও আসলে এই জিনিসটা নির্ভর করছে তো এটা কি আমরা আসলে এভাবেই লাইট ওয়েভকে প্রকাশ করে থাকি যেটা জাস্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওঠান আমাকে প্রকাশ করে থাকে ওকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওঠান আমার এটাই হচ্ছে আমাদের লাইট সো আমরা আসলে কেন কোনো একটা বস্তুকে দেখতে পাই যদি এটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওঠান আমা হয়ে থাকে ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রাণীদের একটা আলোক সক্রিয় অঞ্চল রয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে চোখ অন্য বিভিন্ন রকমের প্রাণীতেও এরকম আলোক সক্রিয় অঞ্চল দেখা যায় সাপোজ আমি অনেক আগের কিছু প্রাণীর কথা যদি বলি বা অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের দেখা যায় যে শরীরে একটা নির্দিষ্ট অংশ যেটা হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট আমরা যদি গাছের বৃক্ষের কথা বলি বৃক্ষের পাতাও কিন্তু আলোর উপরে ডিপেন্ড করে এবং আলোর প্রতি তার একটা সক্রিয়তা বা আলোর প্রতি সে একটা রিয়াকশন বা আলোর সাথে তার একটা ইন্টারেকশনকে কিন্তু সে এক্সপোজ করে এরকম অনেক প্রাণী রয়েছে তাদের শরীরে কোনো একটা অঞ্চলে আলো পড়লে সেটা সক্রিয় হয় বা নড়াচড়া করে এরকম একটা ব্যাপার দেখা যায় এরকম করেই কিন্তু আমাদের চোখও হচ্ছে এরকম একটা আলোক সক্রিয় অঞ্চল যখন চোল চোখের উপর আলো এসে পড়ে অর্থাৎ ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে একটা ওঠানামা এই ওঠানামাটা আসলে আমাদের যেই নিউরন রয়েছে সেই নিউরনের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে চলে যায় এবং সেভাবে আমরা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে দেখতে পাই ওকে সো এটাই হচ্ছে মূলত জিনিসটা আর আমরা মূলত এরকম আলোক সক্রিয় অঞ্চল হচ্ছে আমাদের চোখ যেমন আমাদের আবার সক্রিয় যেমন শব্দের প্রতি বা বায়ু যেই উঠান আমার প্রতি সক্রিয় একটা অঞ্চল রয়েছে কানের যেই টিম্পেনিক পর্দাটা রয়েছে এরকম বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে বিভিন্ন অংশ রয়েছে তো এখন আমরা এভাবে দেখতে পেলাম এই যে চোখ যেটা হচ্ছে লাইটের প্রতি তার একটা ইন্টারেকশন রয়েছে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটাকে বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরেই কিন্তু সে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করে থাকে রাইট ওকে সো এই যে আমি আমার যেই কালিটা দিয়ে লিখলাম এতক্ষণ সেটা হচ্ছে সবুজ কালার এবং এই যে সবুজ কালার এটা সেই ইনফরমেশনটা লাইট আমাকে এনে দিচ্ছে কারণ হচ্ছে এই যেই সবুজ কালারটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে যে লাইটটা আমার কাছে চোখে এসে পড়ছে তার একটা নির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক একটা দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো আলো সে শোষণ করে নিয়েছে শুধু হয়তো এমন কিছু আলো রেখেছে যে আলোটা মিলে একটা সবুজ আলো ক্রিয়েট করছে বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রিফ্লেক্টেড লাইটটা আসলে সবুজ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মতো এই কারণে আমি এটাকে সবুজ দেখছি এবং সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আমরা এই ল্যামদার জায়গায় সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে বসালে দেখা যাবে যে সেই হারে আমার চোখের কাছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আসলে ওঠানামা করছে যেটাকে আমি আসলে ফিল করছি আমার 
যেই আলোক সক্রিয় অঞ্চলটা রয়েছে বা আমার যেই চোখ রয়েছে সেই চোখের ধারা এভাবেই কিন্তু আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই আমাদের সারা জগৎটা পৃথিবীর সব কিছুকে দেখতে পাই ওকে থ্যাংক ইউ